Vamos con La Gaviota y la telenovela que nadie recuerda de Angélica Rivera. Estamos hablando de una telenovela de 1997 llamada Huracán. Huracán que protagonizó con Eduardo Palomo. Eduardo Palomo venía del éxito de Corazón Salvaje y de su fracaso con Karina Rico en Morir Dos Veces. Eh, y la pareja Camacho Jones decidieron producir esta historia de Huracán y pues lo llaman a él y llaman a Angélica Rivera. Uh -huh. La telenovela evidentemente era una historia de amor en medio de huracanes, ¿no? Sí. Qué complicado tema. Era en la playa, ¿no? En Mazatlán. Mazatlán. En Mazatlán, Sinaloa. Y eh, hay que decirlo, ni los mismos productores les encantó, ¿eh? O sea, el otro día Rebeca Jones decía que no fue una grata experiencia, que les pasó ahora sí que lo de la novatada, cuando entras a un lugar que debe ser muy difícil ser productor de algo, porque tienes que coordinar actores, elenco, staff. Eh, escritores, directores, uh -huh. dinero, todo. Prácticamente un productor tiene que saber de todo para que, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace poquito, bueno, no hace tan poquito, cuando hicieron la de Lupe D'Alessio, hicieron malas cuentas los primos Galindo y ya no podía ni siquiera terminar la novela porque ya les habían, ya no tenían presupuesto. Entonces tienen que saber de cuestiones administrati administrativas y de todo. Pues pagaron la novatada. Huracán no fue un éxito. Aparte en ese, en ese año se murió Emilio Azcárraga Milmo. Que afectó muchísimo a toda la cuestión de producción de, de, de Televisa. Y pues Huracán pasó sin pena ni gloria, creo yo. No recordamos ni los personajes están en el colectivo. Ni nada por el estilo. O sea, es una telenovela realmente fallida. Y pues en la carrera de, de Angélica Rivera... Pues de las menos recordadas. Que a lo mejor ya regresa, ¿no? La gaviota. Lo dijo Cintia Clitbo, que ah. tiene por ahí sorpresa. No quiso decir. La agarraron en un chacaleo saliendo de Televisa. Y ¿no? que se iba a volver. Que se iba a volver, ¿no? Que ya sí, viene. Que se iba a volver. Que, pues algo, es que, algo con su hija, con Sofía, ¿no? Sí. Es, es, es difícil todo lo que, obviamente, o sea, la, la crisis de imagen que tiene Angélica por, por lo que pasó en el sexenio de, de, de su esposo. Pero yo pienso que, pues, al final del día, toda su vida ha actuado, ¿no? Entonces es normal querer regresar. Pues si es actriz, ¿no? De vocación. Entonces, lo claro. Más lógico es que quiera regresar. A ver ahora cómo le va, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y bueno, yo sigo teniendo a Tomás en los brazos porque se quiere dormir y dijo, me volvió a, a, a rascar la, la, la pierna para decirme, súbeme. Pues ahí tengo. Aquí lo tenemos. ¿Cómo de que no? Ahí que se quede. Dunia Choque nos saluda. Te saludo otra vez. Dice hola otra vez a Elvia Corte. Ah, no, Elvia Corte. Por primera vez te saludo. Marisela Barrera también nos saluda. Luis, Laura Rangel. A ver eh, qué dicen. ¿Qué comentarios Luis hay? Luis Landeros. Y bueno, me voy hasta el final a ver qué dice. ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Saludos a Tomasito, dice Luisito. Tomasito es hermoso y cariñoso, dice Saraí. Sí. Eh, ¿Quién más tenemos? Queremos, eh, queremos, queremos. No se te queme el agua, porfa, dice Daniel Esteban. No, no se me quema, ya lo tengo aquí. ¿Quiénes serán los protagonistas de Vencer el Pasado? Pregunta Mariana Sánchez. ¿Los o las? Las. Bueno, las. Los, los protagonistas, todos. A ver, la, las son Aranza Ruiz, ¿no? Ajá. Eh, está Angelique Boyer, sí. Erika Buenfil y Ana Paula Martínez, ¿no? Sí. ¿Y ellas, son, ellas serían las mujeres y los hombres serían Sebastián Rulli, ¿no? Sí. Horacio Pancheri sí. y eh, Matías Novoa, ¿no? Y de jovencito para, para la más chica, no sé, no tengo idea. Ahí sí se los paso a deber. 